チャラカですカンチャラカです後ろの表示見てね17両編成で全車指定なんで全車17両なんで早ぶさなんで,でこっち見るとえっ、ー、と早ぶさと小町で17両編成なんだけどこっちはですね当駅始発で17両編成で早ぶさなんこれ何かって後ろにですねえっ、ー、と本来小町で使う電車がこれギュッと入ってくんだけどこれが早ぶさになるんだで早ぶさになると何が起こるかっていうとこの特定特急券今ね駅員さんに確認したんで間違いないこの特定特急券ってでえー、と自由席に乗れるだから自由,席自由席特急券で小町に乗れちゃう自由席特急券で小町に乗れちゃうって非常に珍しいでこれはねちなみにあのいわゆる大人の休日クラブのフリーパスなんだけどこれも同じように特定特急券で指定席のこれを指定を受けなくても自由席に乗れるってことは後ろの小町にも乗れる小町の自由席にも乗れるって非常に珍しい展開になるんでこれをねちょっとやってみようってそれだけの話でございます。えー、とつまりね自由席特急券で小町号の車両に乗るただしこれははやぶさ号なんではやぶさ号なんで、ね、なんか頭ややこしくなってぐんじゃぐんじゃになったんだけど要するにえっ、ー、と小町号の車両がいい何系か分かんないなんかあとで調べてサムネイルかなんか作るけどそれに乗っちゃうそれに乗るとは17両編成だからはやぶさだからでも特定特急券の自由席で乗れちゃうんだはや小町号の車両なんだけどはやぶさ号なんで、えー、全車指定なんでしかも全車指定なんだから。17号で全車してたから全車してたから全車してなん,かなんか頭ぐちゃぐちゃってよく分かんないけどなんかすごいことが、まあ、たまには起こるってことで珍しい当駅始発17両編成だよねそして当駅ここねあちなみにここどこかどこかってことを言わなきゃいけないここね盛岡駅ですこんちゃこんちゃここはね盛岡駅でございますねこんちゃここは盛岡駅でございますってことで、ね、それ言わないと何言ってるか全然分かんないみたいとかあるんで、まあ、そういうことなんでねえー、と小町号の自由席に乗ってへこへこね、えー、どこまで行こうかな、えー、水沢江差しに行くか栗込高原に行くかちょっと考えたいと思いますからねちょっと面白い面白いでででででそういうことでございましたなんか何言ってかよく分かんないけどまあそういうことでございましたででででこう早尾号がねこう重量編成であってこっちからこう小町号で本来使うやつが入ってくるんだけどこれ始発なんだよで始発なんでこれはやぶさなんではやぶさあれすごいんだよすごいねすごいんだこれが普通車これこの辺グリーン車だからこの辺座れないんでねでもこの後ろの普通車だとねこれ座れるんだこれはやぶさ号なんで面白いんだからめっちゃ面白いんだこれですここに人がいっぱいこう溜まってるでしょ、これは何かってこの連結機が電車が、ね、ガチャーンと連結するのね、こうみんなで楽しく見てるって、そういう話なんだからね、まあ、ね寝がらいというここで起こってる話なんでね、まあ、当分だけ続くんで、まあいいやね、見ないね、見ないね、めんどくさいから見ないねってことだねで、こうなってこの電車があってこうなってこうステップになってるわけだ、でこれ、普通車の指定席だね、普通車の指定席だから、えー、と特定特急券で乗れるんだよね、なぜなら早草号だから、これ見て、これ珍しいだろ。これはやぶさ号でガラガラなんだよねもう誰も乗ってないの最高で幸せポン幸せポンだよねはやぶさなんだはやぶさはやぶさ号はやぶさ110号ですねはやぶさですこっちはやぶさあ人が乗ってきちゃってダメだねもう人が乗ってきちゃうとさすがにできないねはやぶさ号だねはやぶさ号だね E625 系だね E625 系ってやつ重要ねでこれ言ったんです14号車 E645 系だねまあ、だって入らないから、まあ、だって入るだって入るでもねだって入るけどこれがねギエーンちょっとこれあれはやぶさって出てねはやぶさって出すよせっかくせっかく乗ってきてんだからまあねこれだってはやぶさ号なんだからすごいねはやぶさ号なんだからこれ指定席ね指定席ねお見事
ットなぐらいね、誰も乗ってないんだよね、本当にガラガラなんだよね、笑っちゃうよね、本当,本当に誰も乗ってないガラガラでさ、で16両編成の、17両編成の16号車まで来て、まあ、誰も乗ってない、ガラガラだよ、最高だ、最高、キキキキキで、こうなってね、最高日のね。17号車で、ね、誰も乗ってないだろう、完璧、完璧、完璧、今度は、えー、これ一応ね、えー、16号車のケツだけどね、あの公衆電話がまだあるんだね、そしてはここにね、おトイレ、あのじゃあ洗面所もね、普通に綺麗にあるよね、そしてまあ男子用のトイレと、男女兼用のトイレと、まあ、こんな感じになったよね、男子用のトイレはまあ毎度おなじみのこんな形だよね、でこの男女兼用トイレはどうなってるのか、ちょっと見てみようか。えー、とこんな感じだねいやウォシュレットがついてんだねあウォシュレット付きのトイレになってるね、えー、でおむつ交換台があるとなウォシュレット付きがもう小町号のこの時代になるとウォシュレット付きになるってことでねなかなか新幹線どんどん時代が進んでおりますなうん快適快適快適ポンね16号車誰も乗ってないごくちゃん独り占めなんでねこれガンガンね楽しくやっていきたいと思いますあちなみに公衆電話はね、盛岡から秋田では使えないというね、こういうことになっておるようでございますね。まあ、今、携帯電話の時代だから、まあ、使う人いるのかしら。ちなみにね、えっ、ー、と、この携帯電話ね、あの、テレフォンカード専用なんだけどね、テレフォンカードのね、自動販売機がないよね。これはね、マックスに乗った時はね、あのー、こういうのあったんだけどね、自動販売機があって買ったんだよ。えっ、ー、とね、ちょっとね、見せびらかしちゃうかあのマックスに乗った時はあのこういうのがねあのこれ新幹線の車内でマックス号で買ったね、えー、とテレフォンカードなんでこういう自販機があったんだけどここにはねそういうのはないからテレフォンカードを持ってないとねどうにもなんないなと思ったらテレフォンカードの自動販売機12号車にあるみたいだね16号車ずいぶん前だなちょっと行ってみようか16号車号車も誰もいないですねちなみに17号車ね一番ケツのところにね一番ケツっちゃありな一番後ろのところにね一人男性客のね多分五同類だと思いますねやはり五同類の方が一人で座ってましたけどねちなみにこれ秋田小鉢ですねやばいやっけないねでこうやって14号車ねこれ14号車ね14号車も誰も乗ってないねすごいね誰も乗ってないね誰も乗ってないねすごいね14号車も誰も乗ってない<笑> 17号車ね1人乗ってあと僕ちゃんでしか乗ってないみたいなちってすごいねところでね、12号車もね、誰も乗っていないということでね、ね素晴らしいね、12号車の,の特等席、いやね、ここ座っちゃうかな、きはな、<笑> 12号車、ちょっと行ってみましょうか、こんな感じですね、あ12号車、すごいね、広いね、あ乗務員室、多目的室があるね、トイレ。トイレ立派だねちょっと開けてみようかあこれ立派で広いねちゃんとウォシュレットもついたらなかなか立派なトイレですね新商社用トイレあそれでこれだここにカード券売機があるんだあカード券売機があるんだねどういうテレフォンカードが出てくるのかねこれかねなんか買ってみたくなったら面白いね1000円だねこんな感じですねじゃあ1000円ね,ねこんなお金無駄遣いしてどうするんだ僕ちゃん無職でお金がないんだぞお金がじゃあちょっとこうやってみた来ましたねあ全く同じですね全く同じもん2つ揃っちゃいましたで下がえっ、ー、と小町で上がマックスで買ったやつですから全く同じもんでございますねこんな感じでねでも電話が使えるってことですから携帯電話で電話するんでこの電話使いませんでこれちょっとこんな広告があってねでこうって
この人ここにおトイレがあってこっちはグリーン車ですねグリーン車の方はちょっとねえっ、ー、とグリーン料金払ってないんで遠慮したいと思いますこれですねまだ見るテクノロジーの世界が12号車ですねで秋田小町とかねはやぶさ号ありますね誰も乗ってねえよな誰も乗ってないかもしれないんでね僕ちゃんね独り占めでも好き勝手でございますからね悪いことはでもしないよ悪いことはしない多分防犯カメラ映ってるからね最高です最高に誰,誰も乗ってないんですからめちゃくちゃ面白いでいやなんか車内放送が流れるねでも誰も乗ってないから好き勝手やっちゃ好き勝手本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。ね、他のお客さんいたらこの電車は東北新幹線早草号東京行きです。小町はいないんで小町は、ね、指定席で自由席はございません。うん、次は新花巻に停まります。車内はデッキ、トイレをまふざけてると車掌さん来る人が入るからやめとくか。これぐらいでね。<笑>これはいいわ。電話ああ、平和だわ。これはなんかだね、ちょっとね、面白いね。楽しい、楽しい、楽しい。皆さん、今日の朝は実はさ、えっ、ー、と朝早起きして早ぶさ一号っちだったんだよ。それめちゃくちゃ混んでてさ、もうあのー。まあ、仙台とかですごい降りるかと思った仙台確かに降りたんだけどものすごい数がまたさ仙台から持ってきてさ盛岡まで行き詰めでじゃあ盛岡で開くかったら盛岡でもまださなんか人とか乗ってきてさもう最後までぎゅうぎゅう詰めでさえらい大変だったのにさ新橋新幹線なんでこんな空いてんのこれ<笑>多分まあ11号車グリーン車だから分からないんだけど12号車から17号車まで全部チェックしたけどさ僕ちゃんともう一人と二人しか乗ってないってなんですかこのハヤブサ号みたいな感じで最高みたいな感じですねあそういうわけでねどうしようかねこの方にずっと乗ってようかな,なんかでも話してきてもう疲れちゃったからもうどうしようかなやめよう途中で降りよう途中でどこで降りようか、えー、と水沢駅さんしかクリックマ高原からクリックリ高原クリックリ高原クリックマ高原コチン高原とかおばっこ高原とかあれでいっおばっこ高原やめて降りようかな<笑>でこんなことをね普通新幹線の車内で言ったらねバカかみたいな感じだけどね周り、まあ、には誰もいないだねこれぐらいはやってもオッケーみたいな感じで最高だねこれ何これふざけてるやなこれ新幹線の車内だぜうわいいなどこまで行こうかな冗談だけどな水沢へ差して降りるか水沢へ差して降りるから<笑>すごいねさ
仙台からさ、えー、大宮まで「ノンストップ!」の出てたからさここでさ餃子の王将とかめちゃくちゃ臭いもの食いまくってさでこの中全部部屋の中にんにくだらけにしてさ俺にんにくの匂い充満したとパッと仙台で降りちゃうとか大必死くやろうとかって「おしゃぽん」みたいな、まあ、そういうことやったらねやっぱまずいや匂いは残るからねやっぱお客さんが誰もいい自分以外いなくてもやっぱ匂いが強い食べ物をね新幹線の車内でねいただくのはやっぱマナー違反とかこれは当然でございましてね僕ちゃんもそんなことはねやりたいけれどもやらないとみたいないやそれはね皆様の新幹線でございますね皆様の新幹線でございますましてやさめちゃくちゃ安い切符で乗せてもらってるんだぞこの切符さ4日間ってさ新幹線乗り放題ですで1万5200何いくらだえー、といくらだ1万5270円で、ね、1万5270円でさ新幹,これ新幹線乗り放題だからね新幹線乗り放題指定,指定券も6回使えるんだよ指定券指定席も6回使えるんだよねだからすげえ贅沢なさ4日間だよねすごいよねこういう切符がですね JR 東日本は出しちゃうんでね東海と西日本は出さないんですかみたいな感じだけどね東日本はでこれね、えー、ともうちょっと値段がお金払うとね北海道も乗れてるんだったりいろいろねできるようになるんだよねだから、まあ、今後はですねいろいろこんなの使ってねいろいろ遊びに行きたいなとか思ってるんですけど今日は今回第1弾今日からこれが最後かなもうもうしようかなあ今考えてるんだからクリクリ高原かなおまんこ高原で降りてやるかそれとも水沢武蔵で降りるかどっちかだなどっちかで降りてもう一回行きればやって終わりかなこれもこの電車なかなかね過ぎてていいけど仙台でどれくらい乗るかねちょっとチェックしてみるのも面白いんだけどまあまあどうせ過ぎてるよ間違いない間違いないということでねえっとどうしようかなしかし全然人乗ってないなすごいなそして途中からポンポン人乗ってないかもしれないけどねどうしようかなでも途中でやっぱ降りよう、うん、多分ね仙台からもねガラガラだと思うよだって誰も乗ってないんだもんさ,さっきさあのー、向こうからずっとあのーあっちの二戸の方から二戸でちょっと駅レポやってで撮影したんだけどで、えー、とそこから乗ってきた電車は結構ね、まあ、それなりに乗ってたようで乗ってないみたいな感じでそれもやっぱりね今度盛岡の次は仙台止まって仙台の次は大宮っていう、まあ、ちょっと凶悪な電車なんだけどそれでもやっぱりね、えー、ガラガラだったもんなだから多分これも仙台からは空いてんじゃないかなと思うんだよねそれはもう僕想像放送もすごくだけどねって<笑>どうしようかなこんなくちゃべってたまま番号持たねえなあやっぱどっかで降りようあと。<笑>ということでね、えー、とどっかで降りますえっ、ー、と新花巻駅着いたんですけど結構今ホームに行ったらね人がいた大勢だからね乗ってくる結構乗ってくるわ私服の時間もここまでかって感じですねさよならみたいな誰か乗ってくるんじゃないかなこっちは乗ってこないかでも後ろの方ね結構ね人いてね78人は乗ってあ人来るねやっぱりまもなく北上です北上線はお乗り換えです北上の次は水沢江差しに停まりますレディスジェントルウィルスーメイトフリースタートジャンプ下東高原スキー場が見えますねもうすぐ北上駅です
ねえー、とピンクのねピン,ピンクの車,車体のねはやぶさ号ということでね、えー、これに乗ってね、えー、水沢江差という駅でね下車したんだけどね、えー、となんでこんなところで下車したかっていうとここちょっと駅レポやろうかなと思って、えー、降りただけなんだけどねちょっとね小腹が空いたんでねおにぎりをいただいたんだけどねこのおにぎりがなんとね3日ぐらい前に買ったおにぎりでダメだねこんなの食っちゃねでもね、えー、僕ちゃんとね体重でぺしゃっこに潰れてるおにぎりでございましてねしかも結構ねもう乾燥してるんだよねだからポロポロポロポロこぼしちゃってさであの座席はさ結局指定席だからこの後誰かさ仙台あたりから座ってくる席だから米粒なんか落ちてたらもうこんなの失礼極まりないからねもう必死でかき集めてねまあ綺麗にしてねだからとりあえずね全部綺麗に少なくともシートの上は全部綺麗にしたし床の方もね米あの落とした米粒は必死にね拾い集めてね、えー、綺麗にしたんでまあ大丈夫だと思うんですけどねあごめんなさいねみたいな感じでねやっぱね古いおにぎりはね電車の中で食べてはいけないだからね今日の教訓ですねはい古いおにぎりは電車の中では食べてはいけないなぜなら米粒がポロポロ下に落ちてですね迷惑するからとはそういうことですね<笑>というわけでね今日の教訓が一つの終わったところでねえっ、ー、とピンクの新幹線に自由席特急券で乗ってきたということで、えー、この動画一本出させていただきます。ありがとうございました。あちなみにね、電車の状況なんだけどね、確かにね、盛岡を出た時はガラガラだったんだけどね、途中からどんどんどんどん乗ってきたね、ただね、えーと、やっぱり空いてるので、仙台から乗るにしてもかなり空いてると思う。だからね、この17両編成のね、えー、と盛岡始発っていうのはですね、特に後ろの小町号の座席っていうのはね、結構狙い目だと思うんで、あの、混んでる時とかね、あとまあ空いてる、あの混んでる車両が嫌な方はぜひですね、こっちの方を狙ってですね、えー、と指定席券を狙うっていうのはね、絶対ありだなと思いました。ということでね、これで一本ね、動画出します。ありがとうございました。